Cela pourrait être un film, un thriller haletant, mais c'est une histoire vraie qui se regarde comme une série, un documentaire qui a donné naissance à un genre, le polar du réel. Soupçon, diffusé actuellement sur Canal+, c'est plus de 16 ans de travail dans une affaire judiciaire hors normes, suivi par notre invité Jean-Xavier de l'Estrade. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le tube. Alors, depuis 2001, vous suivez les démêlés judiciaires d'un homme, Michael Peterson. Il a été accusé d'avoir tué sa femme en 2001 à Durham, en Caroline du Nord. Sa femme Kathleen qui a été retrouvée morte au pied de l'escalier de leur maison. Et très tôt dans l'affaire, c'est vrai que vous avez commencé à filmer l'enquête, mais aussi à suivre cet homme, Michael Peterson. Euh, scène étonnante, d'ailleurs, il vous raconte dans le premier épisode sa version des faits, de ce qu'il s'est passé, selon lui, le soir du 9 décembre 2001. On l'écoute. We were just talking and uh, finishing our, our drinks. And then um, she said, I gotta go in because I've got the conference call in the morning. And the last I saw her was when I was there and she was just walking, walking here. And I, that's it. That was the last I saw Kathleen alive. No. She was alive when I found her, but barely. Comment elle est convaincue de se laisser suivre par des caméras, par vous Ça a été compliqué Ça a été pas trop compliqué au départ. C'est-à-dire, ce qui n'était pas très compliqué, il a très vite accepté le principe que nous suivions l'affaire judiciaire, d'un point de vue juridique. En revanche, filmer, le filmer chez lui, le filmer avec sa famille, le filmer avec ses enfants, le filmer dans son intimité, ça, ça a pris euh, presque trois mois pour qu'on pour qu puisse le faire. Alors, il va y avoir un procès, vous parliez de l'avocat, de multiples rebondissements, et finalement, euh, Peterson va être condamné par la justice américaine. Votre caméra, elle est là à chaque fois, et justement, euh, je voulais vous demander combien de temps vous aviez passé en, en Caroline du Nord Est-ce que vous vous êtes installé là-bas euh, On s'est installé là-bas pendant la, la première période, entre 2000, euh, février 2002 et, et octobre, novembre 2004. On, est, on avait Plus des de appartements euh, euh, qu'on qu a loués, qu'il y avait tout le temps du matériel là. Alors, moi, je ne suis pas allé vivre là-bas. Il y avait toujours des allers-retours parce que... Bon, quand Vous même les avez comptés une... Oui. Euh, la première période, je sais qu'on a fait 38 allers-retours. Alors, soupçon, c'est l'histoire d'un homme, on l'a bien vu, mais c'est aussi l'histoire de, de la justice américaine, quelque part. Euh, une justice implacable, même pour un homme comme Michael Peterson qui a des moyens. C'était quoi votre idée de, de base C'était aussi pouvoir montrer une machine qui est capable de broyer un homme Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'au fond, même si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, un très bon avocat, si à l'autre bout, le procureur, les enquêteurs et un petit peu le juge, s'ils font corps ensemble euh, et s'ils sont prêts à tout, surtout les, les, les enquêteurs, s'ils sont prêts à tout pour vous inculper, vous accuser et surtout vous faire condamner, finalement, peu importe les centaines de milliers de dollars que vous allez dépenser pour votre dé dé défense, peu importe ça, ce montant-là, vous allez être condamné. Alors, l'autre personnage incroyable de votre documentaire, c'est l'avocat de Michael Peterson, David Rudolph. Il ne lâche jamais rien. Et vous le filmez notamment lors du premier procès lorsqu'il tente de démonter les thèses du procureur. Regardez. Can you imagine somebody beating somebody over the head whacking them as hard as they can. Because I mean, you don't whack somebody like this when you're trying to kill them. Imagine that there's no skull fracture. There's no brain contusions. There's none of the internal hemorrhages, subdurals, things like that, that you would see from that kind of injury. No, none of them. The truth is, everyone who really knew that relationship knew that they loved each other. Everyone who knew them knows that Michael Peterson had nothing to do with the death of Kathleen Peterson. Pensez que David Rudolph est devenu totalement obsédé par cette affaire à travers les années Oui, 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 complètement obsédé et lorsque Michael Peterson finalement est, euh, est condamné, condamné à la prison à vie, euh, David Rudolph va faire une dépression euh, il va, pendant trois mois, il va disparaître dans une forêt du Costa Rica sans, inter sans Internet, sans téléphone portable. Euh, et il va décider de ne plus jamais euh, faire, euh, faire un procès pénal. Plus jamais. 
Soupçon a commencé à être diffusé en 2004 sur Canal+. Et depuis jeudi, on peut redécouvrir tous les épisodes de ce documentaire auquel vous avez ajouté trois inédits qu'on découvrira en juillet prochain. Il faut être un peu patient. On ne va évidemment pas spoiler la fin, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me dire que l'affaire est close D'un point de vue juridique, l'affaire est close, oui. Ça, c'est terminé et le film est terminé. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses à mes questions, mais je sais aujourd'hui que je peux vivre sans ces réponses-là. <rire> Soupçon a été en quelque sorte le premier d'un genre et d'une longue série, le, le polar du réel. Euh, aujourd'hui, on en voit un peu partout. Il y a The Jinx, produit par HBO, The Keepers, euh, ou encore Making a Murder, qui sont diffusés sur Netflix. Vous avez la sensation d'avoir créé un genre Quelque part, oui. Oui, puisque... Enfin, le, le, le... Je sais que, par exemple, les, les producteurs, enfin, les auteurs de Making a Murderer, quand ils ont commencé à monter, euh, ils sont venus à Paris, ils m'ont rencontré, euh, et ils ont pu convaincre Netflix de faire une série parce que Starcase existait. Vous ne pensez pas qu'il y en aura trop un jour qu'on peut risquer l'overdose On peut toujours risquer l'overdose parce qu'il faut faire très attention. Euh, moi, j'étais enfin, toujours très attentif à dire « Attention, c'est la vie des gens » que l'on filme, c'est le réel, vous l'avez rappelé, tout ce qu'on voit, c'est quand même leur vie, et ils acceptent de la partager avec nous, mais il faut faire attention à ne pas en faire un spectacle, il ne faut pas, évidemment, on fait, on fait quand même un peu de spectacle, mais il ne faut pas que ce soit que du spectacle, et, et on n'est pas là pour exploiter, exploiter leur vie, non, il faut que ça donne aussi que, en fait, une série documentaire comme celle-là, il faut qu'elle ait du sens, qu'elle soit, qu'elle nous raconte la société dans laquelle on vit, et qu'elle puisse aussi... C'est du partage, euh, c'est de la réflexion sur la justice. Et s'il n'y a pas un minimum de réflexion, euh, et si ce n'est que du divertissement, alors là, oui, ça n'a... Ça, 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 il ne faut, faut pas. Faut pas pas d'intérêt. Merci, Jean-Xavier de l'Estrade. On retrouve donc Soupçon tous les jeudis soirs sur Canal+, avec les trois inédits le 5 juillet prochain. Mais pour les plus pressés, on peut déjà retrouver tout ça sur MyCanal. Merci d'être venu dans le tube. Merci à vous.